Mio nonno Pietro mi ha raccontato una storia a dir poco sconvolgente che lo ha visto protagonista in almeno tre occasioni. Durante la guerra conobbe una donna polacca con cui ebbe una storia d'amore. Quando finì la guerra, nonostante la prigionia nei campi di concentramento in Austria, la prima cosa che fece fu partire per Cracovia in cerca della sua amata Amalia. Nonostante non la sentisse nemmeno per via epistolare da quasi due anni, era sicuro che l'amore che provava per lei fosse ricambiato dalla donna. Appena giunse a Cracovia, ancora in stazione mentre cercava un passaggio per il centro, la vide in tutto il suo splendore. Era vestita di bianco, coi capelli biondi raccolti e un candido pallore che le donava davvero molto. Corse verso la donna per raggiungerla, ma ella, dopo avergli sorriso, svanì tra la folla. Mio nonno, disperato, corse a destra e a manca nel disperato tentativo di ritrovarla, ma senza riuscirci. Poco prima del tramonto, mentre si incamminava verso Cracovia insieme ad un altro italiano conosciuto al fronte, la vide nuovamente, questa volta su una carrozza, e gli chiese di seguirla. Innervosito per i modi poco chiari di Amalia, mio nonno decise di recarsi all'indirizzo della sua abitazione, indirizzo che aveva sul fronte della busta di una lettera inviatagli dalla donna tempo prima. Quando giunse nei pressi dell'abitazione, bussò alla porta. La vecchia signora che gli aprì doveva essere la madre, che però non capiva una sola parola di italiano. Così mio nonno decise di mostrarle la foto di Amalia con il nome scritto sul retro. La donna scoppiò in lacrime e lo abbracciò improvvisamente, avendo ora chiara la situazione. A quel punto lo accompagnò al Campo Santo. Quando mio nonno vide la tomba della sua amata, fu lui a piangere. Aveva perso la donna che amava e che avrebbe desiderato sposare. Poco prima di lasciare il cimitero il nonno si voltò per un ultimo saluto e per l'ultima volta la vide incantevole e felice mandargli un bacio e mettersi la mano sul petto. Ora Amalia poteva passare a miglior vita avendo rivisto il suo amato. Ancora oggi, quando nonno Pietro racconta questa storia ai miei figli, si commuove proprio come in quell'occasione e si fa scappare qualche lacrima accendendosi la pipa. Nonna Emma, beh, è come se la conoscesse Amalia. E quando lo vede triste, lo abbraccia per rincuorarlo. Ciao a tutti, sono un ragazzo di 26 anni della Sicilia. La mia passione è il paranormale e con i miei amici oltre a studiare libri esoterici e cose di questo genere facciamo anche urbex. Per chi non lo sapesse, si tratta di una specie di ricerca di luoghi abbandonati, che vengono ritenuti infestati da qualche entità demoniaca. Noi solitamente li cerchiamo in tutta la regione, ne approfondiamo cronache, miti e leggende, poi ci andiamo e ci trascorriamo la notte. 
Abbiamo visitato castelli, cimiteri, chiese sconsacrate, case e ville storiche, manicomi, teatri e cinema. Devo ammettere che qualcosa di strano ci è capitato, come ad esempio di fare foto e il giorno seguente scorgere delle figure alle nostre spalle, che sembravano avere sembianze di mostri o spiriti, ma mai come l'ultima volta, tutti quanti siamo certi di quello che abbiamo visto, tanto che da quell'episodio abbiamo smesso di fare urbex. Circa due anni fa ci recammo a Mondello per visitare il famoso castello nei pressi del capoluogo Siculo. Tra le ville di Mondello, in assoluto più famose, c'è quella che si trova in via Galatea, una tra le molte ville siciliane infestate dai fantasmi. Si vociferava infatti che molti proprietari, dopo averla acquistata, si erano dati alla fuga, disposti a svendere la dimora pur di liberarsene il prima possibile. I proprietari che si sono succeduti nel corso degli anni hanno raccontato di rumori agghiaccianti, passi, singhiozzi. Hanno raccontato che spesso le luci si accendono da sole e che i rubinetti si aprono all'improvviso. Non solo, sembra che delle figure umane abbiano fatto la loro apparizione in più di un'occasione e che alcuni proprietari abbiano anche subito delle vere e proprie aggressioni. C'è chi è stato addirittura spinto giù dalle scale da forze invisibili. Ad aver notato strane presenze attorno alla villa di Mondello non sono solo i proprietari a dire la verità. Alcuni passanti hanno infatti avvistato il fantasma di un'anziana signora, che sorridente li invitava ad entrare. Non vedevamo l'ora. Abbiamo preso telecamere, microfoni, telefoni e ci siamo recati alla villa. Abbiamo aspettato l'occasione giusta e poi ci siamo intrufolati all'interno. Ognuno di noi si era portato un sacco a pelo per dormire, torce e tutto l'occorrente per trascorrere la notte. Quello che sto per dire forse farà ridere oppure non verrà minimamente creduto, ma noi sappiamo bene cosa abbiamo visto e udito. Dopo aver piazzato telecamere e attrezzatura, ci siamo riuniti in una stanza per stare tutti vicini come facevamo sempre. Ovviamente, nessuno di noi dormiva, anzi, eravamo carichi di caffè e bibite energetiche per stare svegli. Verso l'una e mezza, abbiamo sentito i primi rumori. Delle catene sembravano muoversi al piano superiore e allo stesso tempo una macchina fotografica inspiegabilmente caduta dalle scale, nonostante fosse ben piantata sul cavalletto ad almeno un metro da esse. Nessuno di noi, ovviamente, si è mosso per paura di dividerci. Poi abbiamo iniziato a sentire dei sospiri. Sembravano quasi sussurri, come se qualcuno stesse parlando a bassa voce ma da vicino. Intimoriti, eravamo già pronti ad andare via, così presi dal panico ma ancora lucidi. Abbiamo deciso di fare il giro della villa per recuperare l'attrezzatura. Le macchine erano ancora dove le avevamo lasciate, ma gli obiettivi erano rotti. Inoltre, non si accendevano più. I microfoni, invece, erano intatti, ma anch'essi non funzionavano. Scendemmo le scale e con le torce tutti quanti abbiamo visto chiaramente ombre inquietanti seguirci. Ci siamo fermati e voltati più volte per vedere se qualcuno ci stesse spaventando di proposito. Ma non trovammo anima viva. Inoltre, perché qualcuno avrebbe dovuto rompere macchine digitali reflex da migliaia di euro? Le avrebbero potute rubare? Non abbiamo prove di quello che diciamo, ma tra sussurri, catene, passi e ombre, oltre l'attrezzatura completamente andata, direi che posso affermare, col benestare dei miei compagni, di aver avuto un'esperienza paranormale al 100%. Mi chiamo Alice e ho 33 anni. Due anni fa, un'amica mi invitò a Roma, a casa di sua zia. Aurora, la mia amica, si trasferì a Roma dopo il liceo, essenzialmente per motivi personali. Dopo essersi laureata alla Sapienza in archeologia, oggi lavora presso un museo della capitale, ma è rimasta a vivere dalla zia che dispone di una lussuosa abitazione in pieno centro. Decisi di approfittare dell'ospitalità per rivedere Aurora, che nel tempo libero 
mi promise di farmi visitare la capitale. Avevo a disposizione la stanza degli ospiti, molto ampia, arredata con gusto, con un ampio letto e un comò e un grande armadio. La finestra concedeva una vista mozzafiato sul centro di Roma. La prima notte feci un po' fatica ad addormentarmi, così decisi di fumare qualche sigaretta mentre mi gustavo la splendida vista della città. Verso le due del mattino mi misi a letto e non tirai le tende per continuare ad ammirare il panorama, anche se le luci erano piuttosto intense e fastidiose e non conciliavano affatto al sonno. Mi addormentai serenamente, quasi appena appoggiata la testa sul guanciale. Di colpo e senza un motivo apparente mi svegliai e notai subito che le luci della finestra sembravano soffuse, quasi permeate da una fitta nebbia. Inoltre nella stanza c'era un freddo che prima non avvertivo. Considerando che era luglio e il caldo era torrido, la cosa non fece che agitarmi ulteriormente. Preoccupata, mi alzai, voltandomi in direzione dell'armadio. Fu a quel punto che lo vidi. Un vecchio, in pigiama, immobile che mi fissava. Mentre il cuore mancò di un battito, decisa a cacciare l'uomo dalla stanza, non sapendo chi fosse, cercai di raggiungerlo. Sgranai gli occhi mentre lo vidi fluttuare nell'armadio. Non saprei come descrivere altrimenti qualcuno o qualcosa che, senza muovere alcun arto, si sposta all'indietro e attraversa un armadio chiuso scomparendo nel nulla. Nel frattempo, Aurora, sentendomi urlare, mi raggiunse nella stanza. Dopo averle spiegato l'accaduto, ci decidemmo ad aprire l'armadio. Ma all'interno non trovammo nessuno. Posso assicurarvi che non soffro di paralisi del sonno né tantomeno che stessi sognando ero sveglia e a testimoniarlo è Aurora che pochi istanti dopo arrivò percependo la stessa temperatura gelida nell'ambiente l'indomani ancora intimorita e sotto shock dissi alla zia di Aurora che me ne sarei tornata a casa Emma la zia mi disse che era la prima volta che il fantasma del marito Umberto faceva visita a qualcun altro che non fosse lei stessa. Cercarono di convincermi a restare, ma ringraziandole per l'ospitalità me ne andai col primo treno disponibile.